డిడి యాదగిరి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం సైబర్ సెక్యూరిటీపై అవగాహన కార్యక్రమంలో ఈ రోజు మనతో పాటుగా గెస్ట్ గా వచ్చారు అనిల్ రాజమల్ల గారు సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణులు మరియు ఎండ్ నవ్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు ముందుగా సార్ స్టూడియోకి వెల్కమ్ చేసిద్దాం సార్ నమస్తే సార్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే మనకి ఎంతో కొంత తెలిసినట్టు అనిపించినా కూడా చాలా మందికి తెలియని విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అవన్నీ ఈ రోజు మీరు నాకు క్లారిఫై చేస్తారు మన ప్రేక్షకులందరికీ క్లారిఫై చేస్తారు అని అనుకుంటున్నాను ముందుగా సార్ డిజిటల్ విల్ బీయింగ్ కి సైబర్ సేఫ్టీ కి గల డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ప్రధానంగా సైబర్ సేఫ్టీ అంటే భద్రత గురించి అంటే సేఫ్టీ గురించి ఓ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎట్లా వాడుకోవాలి ఓ ల్యాప్టాప్ని ఎట్లా వాడుకోవాలి ఒక సోషల్ మీడియాని ఎట్లా వాడుకోవాలి ఈ గ్యాడ్జెట్స్ని ఐఓటి గ్యాడ్జెట్స్ని ఎట్లా వాడుకోవాలి అంటే సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అనమాట అంటే వీఆర్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ సేఫ్టీ అదే డిజిటల్ వెల్బీయింగ్ అన్నాం అనుకోండి చాలా పెద్ద స్కోప్ అనమాట దాంట్లో కేవలం సేఫ్టీయే కాకుండా ఎథిక్స్ అంటే ఎటువంటి ఎథిక్స్ వాడాలి వెల్బీయింగ్ ఎట్లా ఉండాలి అన్ని మన మూడు సేఫ్టీ ఎథిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనకు ఒక వార్త వచ్చింది సో అది మనం క్రోడీకరించకుండా అది నిజం అబద్ధం అని తెలియకుండా ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ అనేది ఒకటి సో తర్వాత కన్సెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఒక ఐదు వందల మంది రూమ్ లో మగ పిల్లలు ఉన్న రూమ్ లో ఒక అబ్బాయిని ఒక అమ్మాయిని వెళ్ళమంటే వెళ్ళదు అదే ఆన్లైన్ లో వెళ్తుంది ఎందుకు వెళ్తుంది వై కన్సెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ఆఫ్లైన్ టు ఆన్లైన్ సో ఇటువంటి సమస్యలు అనేది కూడా ప్రైవసీ అండ్ యూజర్ కన్వీనియన్స్ సో how better we can use privacy how mm, better mm. we can safeguard privacy okay ala anamata so ade aneka rakamaina atundi consent management ga so the safety precaution safety lo kuda more advanced to safety is not about పూర్తిగా uh, వాడకుండా సేఫ్ కాదు వీఆర్ ఇన్ రైట్ నౌ ఇన్ టెక్నాలజీ ఇందాక కూడా మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఇంత ముందు ఫోన్ చేస్తే సెవెన్ అవర్స్ పట్టేసి నా చిన్నతనంలో లైట్నింగ్ కావాలంటే సిక్స్ టైమ్స్ ద కాస్ట్ టూ అవర్స్ వచ్చేది లిటరల్ గా మేము క్యాంటీన్ లో వెయిట్ చేసే వాళ్ళం పది తల్లిదండ్రులు మాట్లాడటానికి డిజిటల్ వెల్ బీయింగ్ అనేది ఏంటంటే కేవలం సేఫ్టీ అనే కాకుండా హౌ బెటర్ వీ కెన్ యూస్ లీగల్ లాస్ ఎట్లా ఉంది ఐటీ యాక్ట్ ఎట్లా ఉంది ఈ డిజిటల్ మీడియా థిక్స్ కూడా ఎట్లా ఉంది ప్రైవసీ యాక్ట్ ఎలా ఉంది సో డిజిటల్ వెల్ బీయింగ్ అనేది హౌ బెటర్ వీ కెన్ యూస్ టెక్నాలజీ సేఫ్టీ అంటే కేవలం భద్రతకు సంబంధించినంత వరకే ఇంత యాంటీవైరస్ ఉండాలి టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ వాడుకోవాలి ఇవి ఇవి చేయాలి అని ఇవి కాదు ఎలా చేస్తే ఇంకా మనకు బెటర్ మైలేజ్ వస్తుంది అన్న దాని మీద డిజిటల్ వెల్ బీయింగ్ అనమాట అండి రెండింటికి తేడా ఉంది డిజిటల్ వెల్ బీయింగ్ పెద్దగా ప్రాచుర్యం పొందలేదు మన దగ్గర వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ సైబర్ సేఫ్టీ సైబర్ భద్రత గురించి మాట్లాడతాం కానీ డిజిటల్ వెల్ బీయింగ్ గురించి మాట్లాడితే బాగుంటుంది డెఫినెట్ గా ఇది నా మన అబ్రాడ్ లో ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ కూడా అందరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఒకప్పుడు అంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పుడప్పుడే టెక్నాలజీ వస్తున్న కాలంలో మీ ఫోటోను బయట పెట్టకండి దాన్ని తీసుకొని మార్ఫ్ చేస్తారు ఇలాంటివన్నీ చిన్న చిన్న వాటికి కూడా భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు చూస్తే మనకి సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళంతా వాళ్ళే ప్రైవేట్ని కాస్త పబ్లిక్ చేసేసి వాళ్ళు అన్ని కూడా పబ్లిక్ చేస్తున్నారు మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉన్నాం దగ్గర నుంచి ఎలా ఉంటున్నాం మనం ఎలా మాట్లాడతాం అన్ని బయటికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మనం ఎలా సెక్యూర్గా మన పర్సనల్గా మనం ఎలా సెక్యూర్గా ఉండొచ్చు అంటే బేసికల్ గా దీంట్లో ఇంతకు ముందు మన ఎవరిదన్నా ఒక ఫోటో కనిపిస్తే ఫోటోషాప్ లో చూసి తలకాయ పెట్టేసి మార్ఫ్ చేసేవాళ్ళం అంటే టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది ఎవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ తర్వాత డీ ఫేక్స్ అని వచ్చింది డీ ఫేక్స్ ఏంటంటే మీ ఫోటోను పెడతాము మీ ఫోటో నా వాయిస్ లో మీ వాయిస్ లో మాట్లాడుతుంది అంటే టూ డీ ఓన్లీ ఇలాగే మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు దాని తర్వాత దీని ద్వారా కూడా చాలా ఫ్రాడ్స్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ ఇయర్ గర్ల్ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళ మదర్ వాయిస్ లో వాళ్ళ మదర్ ఫోన్ నెంబర్ నుంచి వెళ్ళినట్టుగా కూడా చేయొచ్చు స్పూఫింగ్ నెంబర్స్ అంటారు నెంబర్ స్పూఫ్ చేయొచ్చు ఆన్లైన్ లో చాలా సైట్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్లస్ ఆ వాయిస్ ని కూడా మనం ఆటోమేట్ చేసి పెట్టచ్చు నేను మాట్లాడుతుంటే కూడా వాళ్ళ తల్లి తండ్రులు తల్లి మాట్లాడినట్టుగానే వస్తుంటే అటువంటి ఫ్రాడ్స్ కూడా చాలా రిపోర్ట్ అయినాయి మన సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కువ లేదు కానీ నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువ అయినాయి సో ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే రైట్ నో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒక ఎత్తు అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే కంప్లీట్ గా క్యారెక్టర్ కొత్తది అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏదో షూటింగ్ చేస్తున్నట్టుగా నేను ఏదో దూరదర్శన్ అటెండ్ అవుతున్నట్టుగా వర్చువల్ క్యారెక్టర్స్ లో పెట్టి చేస్తున్న ఆ రకమైనటువంటి టెక్నాలజీ కూడా అప్గ్రేడ్ అయిపోయింది వేర్ ఫ్రమ్ ఫోటోషాప్ టు వేర్ టు ఆటోమేటెడ్ పర్సన్ అంటే ఈ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ పర్సన్ ఇటీవల కాలంలో మనం యూట్యూబ్ లో కూడా చూసినట్లు వర్చువల్
ఈ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ ఎండ్లెస్ సో కాకపోతే దాంట్లోనే మనకి పేరెంటల్ గైడెన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో పేరెంటల్ కంట్రోల్ అది ఎంతమందికి తెలుసు సో డిజిటల్ వెల్బీయింగ్ లాంటి కోర్సెస్ చేసి కంప్లీట్ అవగాహన చేసుకుని తర్వాతే పిల్లల లోపలికి రాలి సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా మందికి నాకు వన్ ల్యాక్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఫైవ్ ల్యాక్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారని మాకు ఈ ప్రాబ్లం అయింది మాకు ఆ ప్రాబ్లం అయింది అంటుంటారు సో వన్ ల్యాక్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళకి ఆ సోషల్ మీడియా గురించి ఏం చేస్తుంది దాని అల్గోరిదం ఎలా రాను తెలియదు ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ యూ డ్రైవ్ ద వెహికల్ బట్ కెన్ నాట్ రిపేర్ ద వెహికల్ టూ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ సో కాన్స్టెంట్ గా మనం అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలండి టెక్నాలజీ అనేది నేను చదువుకున్నప్పుడు అసలు ఇంటర్నెట్ దాన్ని ఏమంటారు ఈమెయిల్ హాట్ మెయిల్ లేదు మేము చదువుకున్నప్పుడు ఇంజనీరింగ్ నైన్టీ త్రీ పాస్ అయినప్పుడు రౌటర్ తో డైల్ చేస్తే డాస్ బేస్ ఈమెయిల్ వెళ్ళేది ఇప్పుడు ఏంటండి ఫోటోగ్రాఫ్స్ సో అన్లిమిటెడ్ హండ్రెడ్ ఎంబి టూ హండ్రెడ్ ఎంబి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబి అసలు లెక్కనే లేదు సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ జరుగుతుంది కాబట్టి దాని తగ్గట్టుగా మనం కూడా కాన్స్టెంట్ గా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక మెడికల్ చేశారు ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ చేశారు వాడికి ఇమీడియట్ గా జాబ్ దొరుకుతుంది ఇంజనీరింగ్ చేసినట్టు దొరకదు మళ్ళీ వాడు నాలుగైదు కోర్సులు చేసి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది ఎవర్ ఇవాల్వింగ్ కాబట్టి సార్ చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్ మరి మరి ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్టు నిజంగానే మన ఇండియాలో వేరే కంట్రీస్ లో ఎలా ఉందో తెలియదు కానీ మన ఇండియాలో మాత్రం ఇప్పుడు ఫైవ్ రూపీస్ చిన్న బెలూన్ కొనుకున్నా టూ రూపీస్ బెలూన్ కొనుకున్నా కూడా ఫోన్ పే చేస్తున్నారు చిన్న చాయ్ తాగినా కూడా ఫోన్ పే ఇవన్నీ చేస్తున్నారు మనకి డిజిటల్ పేమెంట్స్ మరి ఇంత విరివిగా యూస్ చేస్తున్నాం కదా వీటిలో మనం ఎలా సేఫ్టీగా ఉండదు దీని వల్ల ఏమైనా క్రైమ్స్ జరుగుతాయి డిజిటల్ పేమెంట్స్ లో కంపల్సరీ అండి డిజిటల్ పేమెంట్స్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే డిజిటల్ పేమెంట్స్ లో డైరెక్ట్ గా జరగవు అంటే ఫోన్ పే కావచ్చు గూగుల్ పే కావచ్చు పేటిఎం కావచ్చు వాళ్ళు వాడిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ కావచ్చు చాలా దాంట్లో ఏం ఫ్రాడ్స్ జరగవు అంటే జాబ్ ఇచ్చే ప్రాసెస్ లో ఫ్రాడ్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ చేసే టైమ్ లో ఫ్రాడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తానండి అంటే ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాను సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ ఓఎల్ఎక్స్ అనేది ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ ఐటమ్స్ పెట్టుకునేటువంటి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఎక్సలెంట్ ప్లాట్ఫామ్ వాటిలో ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక నేనే దాంట్లో ఒక బుల్లెట్ అమ్ముతున్నానని దాంట్లో ఆన్లైన్ లో పెట్టాను అనుకోండి ఫ్రాడ్స్టర్ గా స్కామర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ నన్ను కాల్ చేసి ఏమంటాడంటే నన్ను ఇన్స్టిగేట్ చేస్తారు ఈ బండి నిజంగా నీదేనా నువ్వేనా అని అనగానే నేను కోపానికి ఇదిగో నా ఆధార్ కార్డ్ తీసుకో ఇదో నా పాన్ కార్డ్ తీసుకో ఇదిగో నా ఆర్సీ బుక్ తీసుకో ఇదే నా పొల్యూషన్ తీసుకో ఇదే నా ఇన్సూరెన్స్ కాపీ తీసుకో ఓకేనా సాటిస్ఫైడ్ నాదే కదా అని రేట్ మాట్లాడుకుంటాడు వాడు డబ్బులు పంపిడు ఏం పంపిడు వాడేం చేస్తాడు నా సోషల్ ప్రొఫైలింగ్ సోషల్ ప్రొఫైలింగ్ అంటే నేనెవరు నా స్థితిగతులు ఏంటి అనేది మనం ఇంతవరకు అమ్మాయిని ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా వెరిఫై చేసుకునే వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో కూడా మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు సో సిమిలర్ ప్రొఫైల్ వాడు క్రియేట్ చేస్తాడు నాలాంటి ప్రొఫైలే క్రియేట్ చేసి ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి వందల మందికి నేను బండి అమ్ముతున్నానని పెడుతుంటాడు అనమాట సో చాలా మంది అమ్మకానికి పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తుంటారు వీడు ఏమి డెలివరీ చేయడు ఆబ్వియస్లో వందల మందికి ఇవే కాగితాలు పంపించి నేనే అనిల్ని నేనే అనిల్ అని డబ్బులు తీసుకుంటాడు అనమాట సో ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది అనిల్ రాచమ్మల్లా కనిపిస్తున్నాడు కాబట్టి నా దగ్గరకు వచ్చి అరెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం జరుగుతుంది అఫ్ కోర్స్ నేను కొద్ది గొప్ప చదువుకున్నా కాబట్టి నేను కాదు గురుగారు డబ్బులు ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు వారిని పట్టుకోండి అని చెప్తాను అంతే కదండి సో డబ్బులు పట్టుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ట్విస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్రాస్టర్ అనే అతను ఆల్రెడీ ఎవరికో జాబ్ ఇప్పిస్తున్నాను నీకు కాబట్టి జాయింట్ అకౌంట్ చేయాలి కాబట్టి నీ ఏటీఎం కార్డు నాకు పంపించు నీ ఫోన్ నెంబర్ కూడా పంపి నీ ఇంటర్వ్యూ కూడా నేను అటెండ్ అవుతానని చెప్పి అతని క్రెడెన్షియల్స్ వరకు ఫ్రాడ్ చేస్తుంటాడు సో అల్టిమేట్ గా దొంగ దొరకడం కూడా చాలా కష్టం మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఇంత కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్ అనమాట అంటే ఓఎల్ఎక్స్ ప్లాట్ఫామ్ నడడం పెట్టుకొని మొత్తం ప్రాసెస్ అంటే ఇవన్నీ కూడా సో ఇంకోటి ప్రధానంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి ఇండియాలో చాలా తక్కువ ఇవన్నీ కూడా సోషల్ ఇంజనీరింగ్ క్రైమ్స్ అంటారు సోషల్ ఇంజనీరింగ్ క్రైమ్స్ అంటే మీతో మాట్లాడి మీ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాను తీసుకుని తర్వాత ఫ్రాడ్ చేయటాన్ని సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రాడ్స్ ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి ఇండియా మన అట్లీస్ట్ మన హైదరాబాద్లో మూడు కమిషనరేట్స్ ప్లస్ సిఐడి వాళ్ళు అంటే నాలుగు సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా మనకి ఏంటంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్పలేను కాన
ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయాలి అండ్ ఎంత మోతాదులో మనకి నష్టం జరిగితే మాత్రం మనం కంప్లైంట్ చేయొచ్చు అంటే నీకు ఇంతే పోయింది కదా నేను ఎందుకు నీ కంప్లైంట్ తీసుకోవాలి అని అలాగే ఏమైనా ఉంటుందా లేకపోతే ఎంత మోతాదులో మనకు నష్టం జరిగితే మనం కంప్లైంట్ దాకా వెళ్ళొచ్చు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం కూడా శ్రోతలందరికీ కూడా ముఖ్యంగా ఏంటంటే డబ్బు పోయిన వెంటనే డబ్బు కానీ పరువు కానీ ఏదైనా పోవచ్చు ఆన్లైన్లో డెప్యుటేషన్ డ్యామేజ్ చేయొచ్చు ఇంకేదైనా ఫైనాన్షియల్ లాస్ కావచ్చు సో చాలామంది ఏంటంటే పోంగ ఫస్ట్ టూ థింగ్స్ ఇండియా ఈజ్ అ వెరీ కన్జర్వేటివ్ కంట్రీ పోతుంది అని ఆత్మాభిమానం చెప్తే పరువు పోతుంది అనే రకం అటువంటిది ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి తప్పకుండా మీరు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు మనం డైరెక్ట్గా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ అని చెప్పి సైబర్ క్రైమ్ డాట్ గవ్ డాట్ ఇన్లో మనం లాగిన్ చేసేయచ్చు మనం లాగిన్ అయిన వంటే మనం ఓటీపీ అడుగుతుంది మన ఐడెంటిటీ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది అప్లోడ్ చేసి మనం జరిగిన క్రైమ్ను మనం పెడతాం ఒకవేళ మనకు డబ్బు పోయిందంటే మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదండి జస్ట్ వన్ నైన్ త్రీ జీరో వన్ నైన్ త్రీ జీరో నెంబర్ మనం మొబైల్లో సేవ్ చేసుకుని మనం హండ్రెడ్ ఎట్లా సేవ్ చేసుకుంటామో వన్ నైన్ త్రీ జీరో అది కొంచెం కష్టమే ఎందుకంటే చాలా మంది కాలర్స్ ఉంటారు కాబట్టి రిపీటెడ్ ఒక టెన్ ట్వంటీ టైమ్స్ కాల్ చేసినట్లయితే మనకు తప్పకుండా ఏదో ఒక టైంలో కనెక్ట్ అవుతుంది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనకు కనెక్ట్ అవుతుంది సో వన్ నైన్ త్రీ జీరో అనేది సిటిజన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఇది అది మన సెంటర్లోనేమో ఐ ఫోర్ సి అంటారు మన స్టేట్కి వచ్చే వరకు టీ ఫోర్ సి అంటాం ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇది మనం ఫోన్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళు మన డీటెయిల్స్ అడుగుతారు మనకి ఏదో ఫామ్ లాగా ఇచ్చి ఇది ఫిల్ చేయండి అది ఫిల్ చేయండి ఎవరెవరికి డబ్బులు పంపించారు ఎవరెవరితో మాట్లాడారు స్క్రీన్ షాట్స్ అవన్నీ పంపించినట్టు మనం పంపిస్తాం ఎంత అద్భుతమైన కార్యక్రమం అంటే ఇక్కడ నేను సపోజ్ నేను మిమ్మల్ని ఫ్రాడ్ చేశాను మీరే కంప్లైంట్ రైజ్ చేశారనుకోండి నా అకౌంట్ బ్లాక్ అవటమే కాకుండా నా దగ్గర నుంచి పది ఇరవై ముప్పై డిపెండింగ్ అపాన్ ది గ్రావిటీ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్ బట్టి ఒక పది నుంచి ఇరవై మంది అకౌంట్లు అందరూ కూడా బ్లాక్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా బ్లాక్ అయిపోతాయి వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ మొత్తం కూడా ఆన్ ది స్పాట్లో ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి ఆన్ ది స్పాట్లో చాలా బ్యూటిఫుల్ ఐ ఫోర్ సి క్యాంపెయిన్ కావచ్చు టీ ఫోర్ సి క్యాంపెయిన్ కావచ్చు అందరూ కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నా తప్పే ఉంది నేనే పంపించిన ఏం భయ డబ్బులు పోయినాయా మోసపోయావా లేదా మోసపోయావు కాబట్టి వన్ నైన్ త్రీ జీరో కాల్ చేసిన అయితే చాలా చాలా వరకు కూడా అంటే నైన్ ఒకవేళ వాళ్ళ అకౌంట్లో డబ్బులు ఉంటే కనుక చాలా వరకు కూడా మీకు రిజాల్వ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను నా నెక్స్ట్ పర్సన్ నా ఇల్లు కట్టుకున్నందుకు గోడ కట్టుకున్నందుకు ఫ్రిడ్జ్ కట్టుకున్నందుకు నేను డబ్బులు కొన్నందుకు డబ్బులు ఇవ్వచ్చు హీ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ దట్ ఇన్నోసెన్స్ ఓకే సో అంటే ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా అయితే మనీ బ్లాక్ అవుతుంది వాడు బ్యాంక్ వాడికి ఫోన్ చేసి నా మనీ నా ట్రాన్సాక్షన్ బ్లాక్ అయిందంటే వాడు ఏం చెప్తాడు ఒక పలానా ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ ఉంది పలానా పోలీస్ ఆఫీసర్తో మాట్లాడుకోండి అని చెప్తారు అనమాట సో ఆ విధంగా చూసినట్టు సిటిజన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ మ్యాప్ బాగుంది ఇంకొకటి కూడా ఉంది వన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ఎయిట్ అని వన్ నేషన్ వన్ అంబుడ్స్ మెన్ స్కీమ్ అని ఒక చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్కీమ్ అంటే సిమిలర్ లైన్స్ ఆఫ్ వన్ నైన్ త్రీ జీరోనే కాకపోతే వన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ నేషన్ వన్ అంబుడ్స్ మెన్ స్కీమ్ ఏంటంటే ఓన్లీ డబ్బులు యూపీఐలో పోయిన వాళ్ళకి మాత్రమే అంటే బ్యాంక్ నుంచి పోయిన వాళ్ళకి దీంట్లో అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఓన్లీ యూపీఐ ద్వారా అంటే గూగుల్ పే ఫోన్ పే పేటిఎం వీటిలో డబ్బులు పోయిన వాళ్ళు మాత్రం దాంట్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు అదే కాకుండా నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారే యూపీఐని క్రియేట్ చేసింది వారి దగ్గర కూడా గ్రీవియన్స్ రియటర్స్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సో వన్ నైన్ త్రీ జీరో కాల్ చేయండి ఇంకా మీరు వన్ నైన్ త్రీ పోలీసు వాళ్ళతో మాట్లాడాలంటే భయం అనుకున్నప్పుడు వన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ఎయిట్ కూడా కాల్ చేయొచ్చు వాళ్ళు కూడా గైడ్ చేస్తారు అందరికీ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి సిఎంఎస్ డాట్ ఆర్బీఐ డాట్ ఆర్ డాట్ ఇన్ అనేది వన్ నేషన్ వన్ అబ్బుడ్స్ మెన్ స్కీమ్ సో ఇటువంటి రకాలైనటువంటి ఉంది డబ్బులు పోతే మరి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మొహమాట పడాల్సిన అవసరం లేదు తప్పు తప్పు అంతే డబ్బు పోవటం మోసపోవటం సహజం కాబట్టి పోలీస్ స్టేషన్ కూడా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇది కార్పొరేట్ వ్యవస్థ లాగానే ఉంది కొంచెం కొంచెం డీటెయిల్స్ ఎక్కువ అడుగుతుంటారు మనం చిరాకు పడకుండా వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అంతా వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు న్యాయం చేయగలుగుతారు ఓకే సో ఇప్పుడు డబ్బు పోతే మనము ఇలా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చాలా రకాలుగా ఫ్రాడ్స్ జరుగుతున్నాయి మనకి ఓన్లీ మనీ పరంగా కాకుండా అంటే మనము వాట్సాప్ లో మనకి లింక్ పంపించి ప్రెస్ చేయమన్న కానీ మెసేజెస్ లో మీకు ఇది కావాలి మీకు జాబ్స్ కావాలంటే ఈ ఫోన్ నెంబర్ కి ఫోన్ చేయండ
you can uh, this this complaint will go to the rest of the police stations inta munde em undade ante cyber crime complaint ivalante only cyber crime police station ki vellalasina avasaram ippudu ala kaadu manaku unnattu i4c campaign t4c campaign valla all police stations ki velli manam complaint ivachchu okay. especially telangana police vallu chaala advanced unnaru mm. prathi police station lo iddaru cyber warriors an untaru anamata okay. ante knowledgeable uh, mm -hmm. officers who are ante uh, advanced knowledge uh, cyber crime unna vallu untaru vaalle okay. handle chestaru okay. so urlo police station undi భూమిపల్లి ఉంది మెదక్ ఉంది ఇట్లా మీరు ఏం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దుబాక వెళ్ళాను ఇట్స్ మై ఇన్ లాస్ట్ ప్లేస్ దో సో అక్కడికి వెళ్ళి కంప్లైన్ యూ కెన్ గో టు ఎనీ పోలీస్ స్టేషన్ తెలంగాణ ఈజ్ మచ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ కేరళ అండ్ తెలంగాణ ద టూ స్టేట్స్ మచ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్కడికన్నా మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు సో ఏ రక డబ్బు పోతే వన్ నైన్ త్రీ జీరో వేర్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రెప్యుటేషన్ కానీ ఇంకేదైనా పోయినా కూడా మన సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్ డాట్ గవ్ డాట్ ఇన్లోకి వెళ్ళాలి ఓకే ఓకే సార్ మరి ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్స్ మీరు ఇప్పుడు ఇన్ని రకాలుగా చెప్పారు మరి ఈ ఫ్రాడ్స్ అన్నిటికీ కూడా అంటే ఏ ఏజ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా దీనికి బాధితులుగా అంటే వాళ్ళు వేసే వాళ్ళలో ఎవరు చిక్కుతున్నారు అంటే పెద్దవాళ్ళ జాబ్స్ చేసే వాళ్ళ యంగ్ ఏజ్ వాళ్ళ చదువుకోని వాళ్ళ ఎవరు ఎక్కువగా దీనికి బలవుతున్నారు అంటే అందరు కూడా అండి అంటే దీనికి క్రీడ్ క్యాస్ట్ క్రీడ్ రిలీజన్ అండ్ ఏజ్కి ఏం సంబంధం లేదు ఓకే చిన్నపిల్లలు గేమ్ ఆడుతున్న గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు వాడు తల్లిదండ్రులు తెలియక క్రెడిట్ కార్డు అటాచ్ చేస్తారు స్మార్ట్ ఫోన్ కి కోటి రూపాయలు అంటే పొలం అమ్ముకుంటే పొలం అదే గవర్నమెంట్ వారు ఇచ్చిన డబ్బు వన్ క్రోర్ వచ్చింది ఆ వన్ క్రోర్ సెవెన్ డేస్ లో ఒక అబ్బాయి ఖర్చు పెట్టాడు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి అది తెలియదు గేమ్ ఆడుకుంటూ ఖర్చు పెట్టేసింది అనమాట సో అట్లాగా ఎనీబడి ఏజ్ కి ఏం లేదు అంటే ముసలి వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవుతుంటారు ఇప్పుడు నవ్ డేస్ అంటే అన్ని కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు జాబ్ అనేది యంగ్స్టర్స్ లాటరీ అనేది అందరూ ఎనీబడి గూగుల్ కస్టమర్ కేర్ ఈమెయిల్ ఫ్రాడ్స్ అన్ని కూడా ఎంటర్ప్రైజ్ కంపెనీస్ లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవుతుంటారు సో దీనికి ఇది అది అని ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఈమెయిల్ ఫ్రాడ్ గురించి ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి కార్పొరేట్స్ కొచ్చిన ఈమెయిల్ ఫ్రాడ్స్ అంటే వాడు ఒక దీన్ని స్పీర్ హెడ్డింగ్ అంటారు ఫిషింగ్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ లో స్పీర్ హెడ్డింగ్ అంటే అడ్వాన్స్డ్ మీ గురించి మొత్తం స్టడీ చేసి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మేము ఎలా బయట అబ్జర్వ్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో మొత్తం మీ వ్యవహార శైలి మొత్తం తీసుకుంటే మనకు అలవాటు సెల్ఫీ పెట్టి లండన్ వెళ్ళి అమెరికా వెళ్ళాను ఎప్పుడైతే సిఎఫ్ఓ వెళ్ళిపోయిండో సిఎఫ్ఓ నెంబర్ నుంచి అకౌంటెంట్ ఒక ఒక ఫస్ట్ ఒక ఈమెయిల్ వెళ్తుంది అంటే స్పూఫ్ అనమాట ఆయన పంపించినట్టే స్పూఫ్ ఈమెయిల్ వెళ్తుంది ఇమీడియట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ టు అకౌంట్ అని వాడు ఈమెయిల్ చూస్తాడు చూసి టెన్ ల్యాక్స్ నేను పంపించేస్తుంది అనుకుంటాడు ఎందుకంటే మేము సార్తో ఒకసారి ఫోన్ చేద్దాం సార్ ఇప్పుడు ఇటువంటి మెసేజ్లు పంపిలేదు కదా వెరైటీగా పంపించుండాను అని అంటే వాడు హెడ్రలో చూసుకోడు చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది మనకి విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్లో ఒక ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది ఆ ఎస్ఎంఎస్ నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు బాస్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది అరే హౌ మెనీ హౌ మెనీ మినిట్స్ అండ్ అవర్స్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద మనీ ఐ వాళ్ళు సెంట్ ఇన్ ఈమెయిల్ సో ఇది స్పూఫ్ ఈమెయిల్ ఇది స్పూఫ్ ఎస్ఎంఎస్ అర్థమవుతుందండి సో నమ్మేసి వాడు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటాడు సో దీనికి ఏంటంటే చదువు అర్హత అనేది ఏమీ లేదు సో వయసు ఏది లేదు అందరు కూడా ఈ ఫ్రాడ్లో పడుతుంటారు ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా ఫ్రాడ్స్ ఏంటంటే టాస్క్ బేస్డ్ ఫ్రాడ్స్ అనమాట అంటే ఎక్కువగా హౌస్ వైఫ్స్ని ఈ ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయిపోయి జాబ్ దొరకని వాళ్ళని క్విక్ మనీ కోసము చేసేటువంటి వాళ్ళు అనమాట వాడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని చెప్పి మీకు మెసేజ్లు వస్తాయి లండన్ నుంచి అమెరికా నుంచి ఎక్కడెక్కడ వేరే ఇండియా నుంచి వస్తే పట్టుకున్నారని చెప్పి వేరే నెంబర్ ఇస్తుంది తో మాట్లాడి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చాలా ఈజీ అంటాడు వాడు ఏమంటాడు మీరు ఇన్ క్రిప్టో కరెన్సీలు ఇన్వెస్ట్ చేయండి పది పెడితే రేపు పొద్దున వంద అయిపోతుంది లక్ష అయిపోతుంది అంటాడు లేకపోతే యుఎస్ స్టాక్స్ ఇండియాలో నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేయండి అంటాడు ఇంకోటి ఏమంటాడు డాక్యుమెంట్ రాయమంటాడు డాక్యుమెంటేషన్ రాయమంటాడు ఇక కొత్తగా విచిత్రమైంది ఏంటంటే సోషల్ మీడియా లైక్ చేయండి ఫార్వర్డ్ చేయండి క్లిక్ చేయండి అని అవును సో మీరు పలానా సోషల్ మీడియాలో రెండు మూడు రీట్వీట్ చేసి రెండు మూడు లైక్ చేసి రెండు మూడు వీడియో వీడియోస్ వాచ్ చేస్తే వాడు హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనకు పంపిస్తాడు అయితే క్లిక్ బైట్ అండి క్లిక్ బైట్ ఏంటంటే ఈ దృష్టి మనిషి దొంగతనం చేయడం క్లిక్ బైట్ అంటే ఏదో ఒకటి ఇట్లా ఎరవేసి చేపట్టినట్టుగా సో వాడు రెండు మూడు సార్లు డబ్బులు ఇవ్వగానే వీడికి బీపీ షుగర్ వచ్చేస్తారు వీడికి వచ్చేసి రాగానే మీరు లెవెల్ వన్ నుంచి లెవెల్ టూకి వెళ్ళిపోయినారు మీరు సో ఒక రిసెప్షనిస్ట్ నీతో మాట్లాడదాం మిమ్మల్ని ఇంకో స్పెషల్ గ్రూప్లో వేస్తా
అంటే కామన్ సెన్స్ మనిషి యొక్క ఆశ ఆశని ఆసరాగా చేసుకున్నటువంటి క్రైమ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా అన్ని ఫ్రాడ్స్ అంతేనండి ఈ లాటరీ ఫ్రా కేవైసీ ఫ్రాడ్స్ కావచ్చు ఒక గూగుల్ కస్టమర్ కేర్ అని ఒక ఇంతమైన ఫ్రాడ్ అనమాట మనం ఏదో వంద రూపాయలు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు నెట్ బాగోకో మనం మన దురదృష్టం కొద్దీ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఆ వంద రూపాయల కోసం వాడు ఏం చేస్తాడు గూగుల్ డాట్ కామ్లో కోపీ చేసి వాట్ ఈస్ ది కాల్ సెంటర్ ఆఫ్ పేటీఎం అంటాడు అందులో ఫేక్ నెంబర్ వస్తుంది వీడు కాల్ చేస్తాడు వీడు కాల్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది డోంట్ వరీ సార్ ఒక అరగంటలో మొత్తం గంటలు అయిపోతుంది డోంట్ వరీ మీ దగ్గర మొత్తం డీటెయిల్స్ తీసుకుంటాడు వాడు మీరు టెన్షన్లు అన్ని డీటెయిల్స్ చెప్తే పెట్టేసిన తర్వాత వన్ అవర్ తర్వాత కాల్ చేస్తాడు మీకు అయిందా అంటాడు అవ్వలేదు అంటాడు అవ్వలేదు తర్వాత తర్వాత వాడు నానా రకాల స్టెప్స్ చెప్తాడు అదేదో డౌన్లోడ్ చేసుకోమంటాడు స్క్రీన్ షేరింగ్ చేయమంటాడు ఆ వంద రూపాయల కోసం వీడు పదివేలు పది లక్షలు పోగొట్టుకుంటాడు కస్టమర్ కేర్ అంటే గూగుల్ కస్టమర్ కేర్ చూడకూడదు అంటే రకరకాలు అంటే శతకోటి దరిద్రాలు కానంత కోటి రూపాయలు అవును చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్ మరి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగానే మీరు ఫోన్ కాల్స్ ప్రూఫింగ్ వస్తుంది అని అన్నారు లేకపోతే వాయిస్ ప్రూఫింగ్ వస్తుంది అన్నారు మరి జెన్యూనిటీని ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నిజంగానే ఒకవేళ రియల్గా ఏమైనా ప్రాబ్లంలో ఉండి వాళ్ళ మదరు లేకపోతే ఎవరైనా పిల్లలు కాల్ చేశారంటే ఓకే ఇది ఇది ఏఐ చేస్తుందిలే అని చెప్పేసి అనుకోకుండా జెన్యూనిటీ మనం ఎట్లా కనుక్కోవాలి మనం ఎట్లా ఏమంటారు వాళ్ళని ఎలాగా ఇది చేయాలి పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి ఓకే ఇలాంటివి జరుగుతుంది మనకంటే అర్థమవుతుంది పిల్లలకు అర్థం కాదు వాళ్ళని ఎలాగా చేయాలి ముందుకి ఇలా వస్తుంది ఇలా చేయాలి అనేది అంటే అంటే పిల్లలు పెద్దలేదు మీరు నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అంతా చదువుకున్న వాళ్ళే మోసపోతుంటారు చదువుకున్నాడు మోసపోవడానికి అర్థం కాదు ఏంది ఓటీపీ అంటే ఏంది నా తెలియదు ఫోన్ పెట్టే బిడ్డ అంటాడు ఓకే సో ప్రధానంగా చదువుకున్న వాళ్ళే మూర్ మూర్ఖత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే దే డోంట్ అంటే ప్రోగ్రెసివ్గా మెంటాలిటీలో ఉండాలి అంటే రూల్ బేస్డ్ డ్రివెన్ సొసైటీలో లేము మనం ఆల్వేజ్ రూల్ బ్రేక్ చేసి ఉండని సొసైటీలో సారీ టు సే సో కాకపోతే మనకు ఒక ఒక విషయాన్ని గురించి అవగాహన చేసుకోవాలంటే ఆ విషయాన్ని కొంచెం మనం ఏదైనా ప్రయత్నం చేసే ముందు అది ఏంటి దాని లోటుపాట్లు ఏంటని తెలుసుకోవాలి మన దగ్గర అలవాటు లేదు ఇందాక నేను స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్లో ఏమన్నాను స్మార్ట్ ఫోన్ పిల్లలకి కానీ మనం వాడుకోవాలంటే దానికి ఒక లైసెన్స్ ఉండాలి కార్కి ఎలా ఉంది ఎందుకన్నానంటే ద హోల్ కాస్మాస్ ఇస్ దేర్ అవైలబుల్ ఉంది ఎనీథింగ్ కెన్ బిడ్ యూ కెన్ సిట్ ఆన్ ద వెస్టర్న్ కమోడ్ అండ్ డూ అ బిలియన్ రూపీ ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాంక్ కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అటువంటి పవర్ఫుల్ టెక్నాలజీ మన చేతిలో ఉంది అది ఎలా వాడుకోవాలని ఈ డిజిటల్ వెల్బీయింగ్లో తెలుసుకోవాలి ఇందాక నేను మీరు అడిగారు చూడండి అలా తెలుస్తుంటే ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ అది మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది కంప్లీట్ ఫేక్ ఇవన్నీ మరి ఒక ఒక అరగంటలో నేను ఈ సెషన్ లో చెప్పలేను బట్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ గురించి ప్రత్యేకంగా అడిగారు కాబట్టి డి ఫేక్ అనుకోండి జస్ట్ ఫోటోనే మాట్లాడుతుంది ఆర్టిఫిషియల్ లేదు అనుకో టూ డి మాట్లాడుతుంది వాడు ఎంత కష్టపడి మాట్లాడినా కూడా కానీ వాళ్ళ మదర్ ని ఇమిటేట్ చేసి వాళ్ళ మదర్ ఫోన్ నెంబర్ తో మాట్లాడుతున్నట్టుగా వాళ్ళ మదర్ వాయిస్ లో కూడా అంటే వాయిస్ తో పాటు మదర్ వీడియో కూడా వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాడు ఇటు 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 తలకాయ తిప్పమనాలి ఆ ఫ్రాడ్ ఆ ఫ్రాడ్ గురించి ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ లేదంటే మధ్యలో ఇట్లా చేతులు ఎత్తమని అడగాలి ఇట్లా సో తెలిసిపోతుంది అనమాట అంటే ఇదంతా ప్రీడిఫైన్డ్ ఇంతవరకే బాడీ ఉంటుంది ఇంతవరకే మాట్లాడుతుంటుంది కాబట్టి ఆ యానిమేషన్ ఇంతవరకే జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలా జరగమన్నప్పుడు ఇలా జరగమన్నప్పుడు అది ఈజ్ ఇట్ డీప్ ఫేక్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా వచ్చింది అనేది తెలుస్తుంది అనమాట అర్థమైంది కదా ఇట్లా అనగానే ఎవరు మాట్లాడారు చెయ్యి ఊపరు యూ హ్యావ్ సమ్ కోడ్ వర్డ్ విత్ యువర్ సన్ వేర్ వేర్ డిడ్ ఐ మీట్ యువర్ మమ్ ఫస్ట్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలియదు కదా స్కామర్స్ తెలియదు కాబట్టి ఇటువంటి అంటే ప్రతి దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టిప్స్ ఉంటాయి అనమాట అండి సో నేను అనేది ఏంటంటే డిజిటల్ వెల్బీయింగ్ అసలు టెక్నాలజీ ఎలా వాడుకోవాలి మన ప్రైవేసీని ఎలా కాపాడుకోవాలి మనము కన్సెంట్ ఎలా విధంగా ప్రవర్తించాలి ఏదో చిన్నపిల్లలు తెలియక చిన్న కాగితం చుట్టేసి సిగరెట్ తాగినటువంటి ఫోటో పెట్టాడు అనుకోండి ఇట్ బికమ్స్ అ డిజాస్టర్ ఫర్ ఇస్ లైఫ్ ఆ రోజు సరదాగా గోవా పార్టీకి వెళ్ళారు తెలిసి తెలియని వయసులో ఒక బీర్ తాగారు ఒక ఫోటో పెట్టుకుందా ఒక అమ్మాయి గాన్ ఆర్ మెటర్ లైఫ్ ఇస్ గాన్ ఇస్ నో బడీ టు కమ్ అండ్ మ్యారీ సో సోషల్ మీడియాలో ప్రజెన్స్ కానీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ హద్దుకు మించి ఉండకూడదు అనమాట అంటే దాన్ని ఎలాగంటే దాన్ని ఒక జస్ట్ ఒక ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్గా చూడాలి మనం పేపర్ చూస్తాం పేపర్ చూస్తే మనకు బీపీ షుగర్ రాదు అవును అదే వాట్సాప్ మెసేజ్ చూస్తే బీపీ షుగర్ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది నువ్వు ఆస్వాదిస్తున్న
సైబర్ క్రైమ్ కన్నా మాట్లాడుకునే ముందు తల్లిదండ్రులు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ టెక్నాలజీ కెన్ డూ ఫర్ దెమ్ ఐఫోన్ లో కూడా పేరెంటల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ లో కూడా పేరెంటల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఐఫోన్ లో స్క్రీన్ టైం ఉంటుంది కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఎంతసేపు పడుతున్నాడు ఆండ్రాయిడ్ లో డిజిటల్ వెల్ బీయింగ్ అని ఉంటుంది ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే మేడం మనకి మనకు శివరాత్రి వరకు మాట్లాడుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఏదైతే వాడుకుంటున్నామో దాన్ని తల్లిదండ్రుల ముందు తెలుసుకొని తల్లిదండ్రులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లల గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి గేమ్ ఆడు ఆడుకొని అలా బికాస్ దట్స్ వేర్ రోటరీ స్కిల్స్ వస్తాయి దట్ ఈస్ వేర్ కమ్యూనికేషన్ విల్ డెవలప్ అవును మాట్లాడుతుంటాడు అవతల వాడు పాష్ హిందీ మాట్లాడుతూ వీడు పాష్ ఇంగ్లీష్ వీడు కూడా మాట్లాడుతుంటాడు లెట్ దెమ్ కమ్యూనికేట్ బట్ పేరెంట్స్ ఆల్సో షుడ్ ప్లే దట్ గేమ్ వీడు ఏదైతే ఈమెయిల్ లో కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు ఆ ఇమెయిల్ పాస్వర్డ్ తల్లిదండ్రుల దగ్గర కూడా ఉండాలి ఏ గ్రూప్స్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో పిల్లలు వెళ్తారో ఆ గ్రూప్స్ లో తల్లిదండ్రులు కూడా ఉండాలి నేను డబ్బులు ఇస్తున్నా పొద్దుగాల పోతా సాయంత్రం వస్తా నాకు సంబంధం లేదు ఏమని అన్నాడు అట్ట కాదు యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ విత్ యువర్ కిడ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ది ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ జనరేషన్ వీఆర్ ఇన్ జెన్జీ రైట్ నౌ వాళ్ళు టెక్నాలజీ లేకుండా బతకలేరు వాళ్ళు సో యూ కెనాట్ టెల్ టెక్నాలజీ ఇస్ నాట్ గుడ్ దే హ్యావ్ టు బీ టెక్నాలజీ బట్ బీ కాషియస్ యూ లర్న్ ఫస్ట్ అండ్ స్టార్ట్ టీచింగ్ దెమ్ అంతేగాని వాడు ఇట్లా ఏంటి వీడి ఇట్లా ఏంటి వీడి ఇట్లా ఏంటి శాపనార్థాలు పెట్టకుండా యూ ట్రావెల్ విత్ దెమ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ జాబ్ ఇద్దరు పోతారు రాత్రి వచ్చే వరకు వంట గదిలో నుంచి ఈయన బెడ్రూమ్ నుంచి ఈయన వాళ్ళకి ఎగ్ కర్రీ ఉంది కొంచెం చేసుకో అని మెసేజ్లు వాట్సాప్ గాన్ ఒక హోటల్కి వెళ్తారు భోజనం చేయడానికి ఇద్దరు సెల్ఫీల మీద ఉంటారు లేకపోతే ఆఫీస్ పని మీద ఉంటారు ఇద్దరు ఫోటో దట్స్ కాల్ ఫ్యాబి జబ్బు ఫేస్బుక్ లో ఫోటో పెడితే లైక్ చేయకపోతే వీడు బీపీ షుగర్ అది బీపీ అది ఫేస్బుక్ డిప్రెషన్ ఫోన్ లో ఉంటుంది రింగ్ అయినట్టు టెన్షన్ వస్తా ఉంటుంది ఎవరికి ఇట్లా చెక్ చేసుకుంటా ఉంటాడు లెగ్లు ఆడుకుంటాడు ఇట్స్ కాల్ ఫాంటమ్ రింగింగ్ టోన్ డాక్టర్ దగ్గర పోతే డాక్టర్ కన్నా మొదలు వీడియో చెప్తాడు అంత డాక్టర్ కేం చేయాలి అనేది డాక్టర్ గూగుల్ ఇవన్నీ జబ్బులు అండి సో డోంట్ అంటే ది సీరియస్నెస్ అనేది ఎవరికి తెలియట్లా మనం ఎంతసేపు సైబర్ క్రైమ్ అనకుండా వెల్ బీయింగ్ సైడ్ కొంచెం ఫోకస్ చేసి అంటే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దీని మీదే జీవితం అని కాదు ఎవ్రీ వీక్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ ఏంటి ప్రైవసీ ఏంటి కన్సెంట్ ఏంటి సోషల్ ప్రొఫైల్ సోషల్ ప్రొఫైలింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంతకుముందు జాబ్లు ఎట్లా అంటే మంచి రెజ్యూమ్ ఉండి మంచి టై కట్టుకొని మేము అది అమీర్పేటలో ఉండేదని ఎస్టీపీఐ బిల్డింగ్ లో మైత్రి వనంలో పోయినాం రెజ్యూమ్ పట్టుకొని ప్రింట్ అవుట్ చేసుకుని ఫోటో కొట్టు ఇప్పుడు ఏమైనా పోతారా ఎవ్వరు పోవాలి ఆన్లైన్లు టూల్స్ లింక్డ్ ఇన్ అవన్నీ నౌకరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా ఉంది మా దాంట్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ సేల్స్ కావాలనుకోండి నేను ఆయన వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ నేను కంపెనీ కాల్ ఫోర్స్ గారు మా దాంట్లో సేల్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జాబ్ ఇవ్వాలనుకోండి మా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఐఏఎస్బీన ఐఐటి ఫస్ట్ సెకండరీ దానికి ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్ మార్క్స్ మిగతా ట్వంటీ ఫైవ్ అతని యాటిట్యూడ్ మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సోషల్ మీడియా వాడు కార్ ఉందా ఆడి ఓకే వాడు హార్స్ రైడింగ్ వచ్చా వాడు గోల్ఫ్ వచ్చా వాడు సికింద్రాబాద్ క్లబ్ లో మెంబర్షిప్ ఉందా ఇవన్నీ ఎక్కడ తెలుస్తాయి సోషల్ మీడియా సో దే డూ సోషల్ ప్రొఫైలింగ్ ఆ డేటాని తీసుకొని తీసుకుంటారు సో సోషల్ ప్రొఫైలింగ్ అంటే చాలా చాలా హద్దుకు మించి ప్రవర్తించకూడదు మన రేపు పెళ్లిళ్ళు కానీ దినాలు కానీ సారీ టు యూజ్ ఎనీ వర్డ్స్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ వాట్ బీ ప్రెసెంట్ సో పిల్లలకి మీరు అన్నట్టుగా ఈ క్రైమ్ కి ఈ టిప్ అనే కాకుండా బెటర్ వేస్ టు లివ్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్ చాలా చక్కగా చెప్పారు నిజంగా సైబర్ క్రైమ్స్ కానీ సెక్యూరిటీ కానీ ఇదంతా ఒక సముద్రం అందులో ఒక నీటి బొట్టు మాత్రమే మనం తెలుసుకున్నాము అని అనుకుంటున్నాను నేను మరి మరొక ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ లో మరి ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్టూడియో వరకు వచ్చి మాకు ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో ఇదండి మరి సైబర్ సెక్యూరిటీపై అవగాహన కార్యక్రమం ఇంకా మరిన్ని అడ్వాన్స్డ్ విషయాలు మరొక కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకుందాము అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి డిడి యాదగిరి నమస్కారం